எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் என் வி தண்டபாணி பேசுகிறேன் ஃப்ரம் மிக் டிசைன் கன்சல்டன்சி கோயம்புத்தூர் இன்றைக்கி உங்களோட என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிடிஎன்டி ஜிடிஎன்டிங்கிறது ஜாமெண்ட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சஸ் இப்போ கரண்ட் சினாரியோவில் எல்லா கோர் மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் ஜிடிஎன்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோலாக பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக ஒரு டிசைன் இன்ஜினியருக்கு வந்து ஜிடிஎன்டி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அந்த ஜிடிஎன்டி பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிசைன் இன்ஜினியராக உள்ள இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டிசைன் ஒரு ப்ராடக்டுடைய டிசைன் கான்செப்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் அந்த ட்ராயிங் எப்படி ரீட் பண்ணுறது ஹவு டு கிரியேட் த லே அவுட்டு அதில் டைட்டில் பிளாக்கோ அந்த என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரணும் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்லாம் எது எதெல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறது தென் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் மேபி இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் குளோபல் லெவலில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சஸ் இந்த ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸு டாலரன்ஸினுடைய அட்வான்ஸ் லெவல் தான் வந்து ஜிடிஎன்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது ஃபேஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டால் செலெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் உள்ள மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து மெஷரிங் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறது அது மேபி ஹைட் கேஜாக இருக்கலாம் டெப்த் கேஜாக இருக்கலாம் வெர்னீர் கழிப்பராக இருக்கலாம் அண்ட் டயல் கேஜோ மைக்ரோமீட்டரோ வாட் ஆர் இட் இஸ் ஸோ எப்படி வந்து அந்த டிவைசஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் தென் பேசிக் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காம்போனட்டு ஸோ இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஜிடிஎன்டினா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஜிடிஎன்டி நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்தோன்னா டைரெக்டாக ஜிடிஎன்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்லது நம்ம ரீட் பண்ணோம் ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரியினுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் ஒன்ஸ் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சு அப்படின்னா தென் வி கேன் லேர்ன் ஜிடிஎன்டி அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கியர் எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அல்லது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டினா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின்னா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கரு எப்படி அரைவ் பண்ணுறது அதிலிருந்து எப்படி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூவை நம்ம கெட் பண்ணுறது ஃபார் கால்குலேஷன் பர்பஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேராமீட்டர் ஃபார் டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக கோர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து தே ஆர் யூஸிங் மெனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது சாலடுக்ஸாக இருக்கலாம் கேட்டியாவாக இருக்கலாம் க்ரியோவாக இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் நம்ம தரவாக தெரிஞ்சிருந்தால் போது இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு என்டர் ஆஸ் அ டிசைன் இன்ஜினியர் இன்டன் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் சிஏ சாஃப்ட்வேர் அது ஆன்சஸாக இருக்கலாம் ஹைப்பர் மிஷாக இருக்கலாம் ஒன்ஸ் ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து கோர் மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிஏ சாஃப்ட்வேர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலில் வந்து ஒரு ப்ராடக்டுடைய டிசைனையும் அதோடய டெவலப்மெண்ட்டையும் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி வெதர் திஸ் ப்ராடக்ட் சுட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி குட் ஆர் இட் சுட் பி ஃபெயில் அப்படிங்கிறது வந்து வேலிடேட் பண்ணி நம்ம ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க முடியும் நவ் லெட் அஸ் சிதி ஜிடிஎன்டி இப்போ ஜிடிஎன்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாமெண்டிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சஸ் அப்போது இந்த ஜிடிஎன்டி வந்து இன்ட்ரடியூஸ்டு பை ஏஎஸ்எம்இ அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எஸ்பெஷலி த ரிவிஷன் ஆஃப் ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ திஸ் கண்டைன்ஸ் மெனி சிம்பிள்ஸ் திஸ் கண்டைன்ஸ் மெனி சிம்பிள்ஸ் அது வந்து சர்க்குலாரிட்டியாக இருக்கலாம் ரன் அவுட்டாக இருக்கலாம் டோட்டல் ரன் அவுட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பேசிக்காக வந்து அரௌண்டு தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது ஸோ பேசிக் சிம்பிள்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சதுனாவே இந்த சிம்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ட்ராயிங்ஸ் போடுறது எப்படி அதில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் சப்போஸ் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அது ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து வித்தவுட் ஜிடிஎன்டி ஹவு வி ஹவ் டு ட்ரா தி டைமென்ஷனிங் வித் டாலரன்சஸ் இப்போ இந்த ஆங்கிள் பிளாக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லீனியர் டைமென்ஷன் டூ எம்எம் ஸோ
குளோபல் லெவல் அப்படின்னா நம்ம வந்து உலக அளவில் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம சர்வே பண்ணணும் நம்ம டிராயிங் வந்து மேபி ஒரு இந்தியாவில் போடக்கூடிய ஒரு டிராயிங் வந்து வேறு கண்ட்ரிலேயும் வந்து ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்களும் ரீட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அல்லது அங்கிருந்து வா வேறு கண்ட்ரிலேருந்து நமக்கு ஒரு டிராயிங் வருது அதை வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அந்த பார்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னா கம்பல்சரி ஜிடிஎன்டி ஷுட் பி மேண்டேட்ரி அப்போ அதை எப்படி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதே ஆப்ஜெக்ட் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் சேம் ஆங்கிள் பிளாக்கு அதில் வந்து ஜஸ்ட் வெறும் ஆர்டினரி டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும் வித் ஜிடிஎன்டியோட ட்ராயிங்ஸை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ எல்லா லீடியர் டைமென்ஷனும் இட் ஷுட் பி வித் இன் த பாக்ஸ் அதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இன்கேஸ் எனக்கு வந்து டாலரன்ஸ் இந்த பிளாக்கில் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா இப்போ இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் அப்போது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமும் வந்து தெர் ஆர் சிம்பிள்ஸ் டாலரன்சஸ் அண்ட் டேட்டம் பிளேன் சிம்பிள்ஸ் டாலரன்சஸ் அண்ட் டேட்டம் பிளேன் ஸோ இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஜிடிஎன்டி சிம்பிள் படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்போ அது என்னென்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா சேஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போல் எடுத்துக்கோங்களேன் இதோட டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் யூ வாண்ட் டு மேனுஃபேக்சர் சுட் பி வெரி ஹை அக்யூரஸி அப்படின்னா இந்த ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் என்ன இது வந்து பொசிஷன் சிம்பிள் அண்ட் த டயமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் த மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஏபிசி அப்படிங்கிறது மூணு டேட்டம் பிளேன் ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் தேர்ட் டேட்டம் பிளேன் இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் ஜிடிஎன்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்ஸ் இந்த கான்செப்டை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் தட் ஷுட் பி பர்ஃபெக்ட் வென் யூஆர் கோயிங் டு மேனுஃபேக்சரிங் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஒரு ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு டிராயிங்கை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க வித் ஜிடிஎன்டி கான்செப்டோட அப்படின்னா இந்த டிராயிங் எங்கே போகுது ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போகுது அல்லது ஃபேப்ரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற போது ஆஸ் பர் த டைமென்ஷன் ஆஸ் பர் த ஜிடிஎன்டி கான்செப்ட் தேர் கோயிங் டு மேனுஃபேக்சர் தி பார்ட் அப்போ அந்த பார்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எகைன் இது என்ன ஆகும் கோ டு தி இன்ஸ்பெக்ஷன் செக்ஷன் அல்லது குவாலிட்டி செக்ஷன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஸோ இந்த கியூசியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆஸ் பர் தி டிராயிங் படி அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத தே ஆர் கோயிங் டு வேலிடேட் கரெக்ட் அப்போ அந்த வேலிடேட் பண்ணுறது தான் நம்ம மெஷின் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணுவோம் அதை டைல் கேஜ் யூஸ் பண்ணி சர்க்குலாரிட்டியோ ரன் அவுட்டோ லீனியர் டைமென்ஷன்ஸோ கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தேவ் டு செக் இட் பிகாஸ் வி ஷுட் கெட் த ஹை அக்யூரஸி ப்ராடக்ட் அண்ட் குளோபல் லெவல் மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து மீட் பண்ணணும் அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ப்ராடக்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கட்டாயம் வந்து இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்டகிரேட்டடாக இருந்தால் மட்டும்தான் த பெஸ்ட் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் எதது டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ டிராயிங் வந்து ஒன்ஸ் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா த டிராயிங் ஷுட் பி கோ டு தி மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஒன் இஸ் கோ டு தி இன்ஸ்பெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஆஸ் பர் த டைமென்ஷன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணின ப்ராடக்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கா டைமென்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கிறதுங்கிறது தேர் கோயிங் டு செக் வித் தி இன்ஸ்பெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஜிடிஎன்டி ஷுட் பி யூஸ் ஸோ இப்போ ஜிடிஎன்டினுடைய முக்கியமான சிம்பிள்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு இது எப்படி வந்து ரியல் டைமில் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்ளை பண்ணுறாங்க ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அப்போவும் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்போவும் எப்படி இந்த சிம்பிள்ஸை ரீட் பண்ணுறாங்க அது எப்படி அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸோட இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் டாலரன்சஸ் அப்படின்னா ஜிடிஎன்டி சிம்பிள் எப்படின்னா ஃப்ளாட்னஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் சர்க்குலாரிட்டி அண்ட் சிலிண்டிசிட்டி அண்ட் ப்ரொஃபைல்ஸில் வந்து லைன் ப்ரொஃபைல் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் தென் ஓரியன்டேஷன் டாலரன்சஸ் ரன் அவுட் டாலரன்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன் டாலரன்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான சிம்பிள்ஸு இப்போ ஓரியன்டேஷன் டாலரன்ஸில் வந்து பர்பண்டிகுலாரிட்டி ஆங்குலாரிட்டி அண்ட் பேரலிசம் ரன் அவுட்டில் வந்து சர்க்குலர் ரன் அவுட் அண்ட் டோட்டல் ரன் அவுட் தென் லொக்கேஷனில் கான்சென்ட்ரிசிட்டி பொசிஷன் அண்ட் சிமெட்ரி இது தான் ரொம்ப முக்கியமான சிம்பிள்ஸ் ஜிடிஎன்டியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க
ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ்டுடைய சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய டாலரன்சஸ் உதாரணத்துக்கு இந்த ஹைட்டோட டாலரன்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அல்லது இந்த வித்தோட டாலரன்ஸ் அல்லது இந்த லென்த்தோட டாலரன்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்னா அதோட டாலரன்ஸ் மட்டும் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த ட்ராயிங் போகிறபோது பேஸ்டு ஆன் த டைமென்ஷன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிடுறாங்க ஒன்ஸ் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அந்த டிவியேஷன் டாலரன்ஸுடைய டிவியேஷன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டிவியேஷன் வந்து வித் இன் த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ அந்த லிமிட்டு தான் வந்து மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் லிமிட் அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கணும் ஒன்ஸ் அந்த ப்ராடக்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அது எங்கே போகுது அப்படின்னா கோஃபார் இன்ஸ்பெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் வச்சுட்டு அந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் மேலே டயல் கேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த டயல் கேஜ் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காம்பனண்ட்டை வந்து கரெக்டாக லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டயல் கேஜ் மூலமாக என்ன டாலரன்ஸ் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன் நம்ம கொடுத்துருந்தோ அதன்படி அந்த டாலரன்ஸை செக் பண்ணுறோமா அதன்படி தான் அந்த டாலரன்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி செக் பண்ணுறோம் இப்போது அந்த டாலரன்ஸ் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டயல் கேஜ் வந்து யூ கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன் அப்படி மூவ் பண்ணுற போது நம்ம அந்த என்ன டாலன்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணமோ அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் சுட் பி குட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் அண்ட் தட் தட் சுட் பி அக்செப்டட் சப்போஸ் அந்த டாலரன்ஸ் லிமிட்டுக்குள்ளே அந்த ஃப்ளாட்னஸ் இல்லை அந்த வேரியேஷன் இந்த இதை விட அதிகமாகவோ அல்லது இதை விட கம்மியாகவோ போச்சு அந்த வேரியேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதை வந்து ஃபர்தராக வந்து கஸ்டமருக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃப்ளாட்னஸ் இதே மாதிரி ஓகே இப்போ இது பாருங்களேன் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் சிம்பிள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஷாஃப்ட்டு அந்த ஷாஃப்டினுடைய மொத்த லென்த்தும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் அந்த டிவியேஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் சிம்பிள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட டாலரன்ஸு வித் த டயமீட்டர் ஆல்சோ ஸ்பெசிஃபைடு அதே மாதிரி அந்த என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோ அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் த்ரீ டைமென்ஷனில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா தென் வி கேன் கோ ஃபார் செக்கிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுற போது என்னென்னா அந்த காம்பனண்ட்டை பொறுத்து இப்போ இது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷாஃப்டாக இருக்கிறதுனால இனிஷியலி டு ஹோல்டு தி காம்பனண்ட் அப்போ இதை ப்ராப்பரான ஒரு லொக்கேஷனில் ஹோல்டு பண்ணணும்னா ஒரு வி பிளாக் வேணும் அந்த வி பிளாக் யூஸ் பண்ணி அதை கரெக்டான பொசிஷன் வச்சதுக்கப்புறமா டயல் கேஜ் யூஸ் பண்ணி மொத்த லென்த்துலேயும் எனக்கு எந்த விதமான டீவியேஷன் இல்லாமல் வித் இன் தி அந்த டாலரன்ஸ் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா த ப்ராடக்ட் வில் பி பெஸ்ட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் அண்ட் தட் சுட் பி அக்செப்டட் ஃபார் கஸ்டமர் யூசேஜ் அப்படி இல்லை அந்த டாலரன்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண லிமிட்டுக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிரும் ஆ சம்டைம்ஸ் அதை மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அக்செப்ட் பண் அக்செப்டடு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா எகைன் யூ ரீசெக் தி ப்ராடக்ட் சேம் ப்ராடக்ட் யூ ஆர் யூசிங் எம்எம்சி மெத்தட் விச் மீன்ஸ் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்போ மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த சேம் டாலரன்ஸ் இருக்குது அந்த டாலரன்ஸில் வந்து வித் இன் த சர்க்கிள் இஃப் யூ ஸ்பெசிஃபை கேபிட்டல் எம் அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்த அப்படின்னா என்டையர் ஷாப்லி வந்து தெர் இஸ் த மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அண்ட் லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் சப்போஸ் எம் போட்ட சர்க்கிள் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷாஃப்டோடைய டேமீட்டர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டாலரன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஸோ த மேக்ஸிமம் ஷுட் பி ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆர் லீஸ்ட் ஷுட் பி ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சம்திங் ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட் அப்போ அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கா அப்படிங்கிறத வி ஹவ் டு இன்ஸ்பெக்ட் பை யூசிங் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் ஓகே திஸ் இஸ் சிலிண்ட்ரிசிட்டி ஸோ இந்த சிலிண்ட்ரிசிட்டி சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி வி ஹவ் டு ஸ்பெசிஃபை தி
பிளேட் மேலேயோ அந்த ஹோல்டு பண்ணக்கூடிய டிவைசஸோ யூஸ் பண்ணி அதை பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டயல் கேஜ் யூஸ் பண்ணி அந்த மொத்த லென்த்லேயும் நம்மளுடைய டாலரன்ஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிடுவோம் இன்ஸ்பெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸோ ஒன்ஸ் செக் பண்ணி அது பர்ஃபெக்டாக இருந்தது அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஷுட் பி அக்செப்டட் இன்கேஸ் அது வந்து வித் இன் த லிமிட்டுக்குள்ளே இல்லைன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் வில் பி யூஸ் இன் த ட்ராயிங் பேஸ்டு ஆன் த ட்ராயிங் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் வில் கோ ஃபார் டெஸ்டிங் அந்த டெஸ்டிங்கில் சம் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்டிங் பேஸ் பண்ணி அக்செப்டடாக ரிஜெக்டடான்னு ஃபைனலி டிசிஷன் எடுத்துருவோம் ஸோ இதை தான் வந்து மெயினாக ஜிடிஎன்டியுடைய சிம்பிள்ஸ் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தேங்க்யூ